Морской порт в городской квартире. Семья Агарышевых в свое свободное время занимается кораблестроением. Пока Екатерина шьет паруса, ее муж работает над корпусом судна. Отправной точкой для такого необычного семейного увлечения стали путешествия. Но не к берегам далекой Амазонки, а к родной Каме. Увидели коряшки, то есть они вот древесина, окатанная водами нашей реки Камы. Как раз вода поднялась, все это выплеснулось на берег. И вот их вот берешь в руки, но они прям ну такие, вот их все время хочется трогать. Они такие прям вот, не знаю, тактильные ощущения, очень приятные. Идея создавать корабли развивалась постепенно. Кусочки дерева в квартире прибывали и явно просились в дело. Екатерина вспомнила, в юности она мечтала стать швеей, а родители настояли на профессии фармацевта. Каждый мальчик в душе капитан, но чем взрослее он становится, тем чаще всего. В нем крепко засыпает моряк. Так вот, новое дело в каком-то смысле разбудило детские мечты супругов. Это то, что, в принципе, уже никому не нужно. То есть это то, что можно было людям местным да, сходить, собрать и просто истопить печь. Ну, вот мы этим корягам подарили своими изделиями вторую жизнь. Мы стали дарить вот как бы тем людям, ну, у которых все уже есть. Да? То есть вот ты идешь кому-то, да, какой-то подарок покупаешь, хочется просто человека порадовать. И знаете, людям понравилось. Екатерина и Сергей занимаются геологией, организуют научные конференции. У них свой бизнес. Так что поначалу корабли существовали исключительно для души. Но в последнее время их с удовольствием принимает пара магазинов, которые работают с авторским хендмейдом. Один из них местный, а другой – столичный. Так парусники Агарышевых и находят все новые гавани. И уже другие люди ловят попутные ветры удачи, которые приносят с собой бригантины пермяков. Мы здесь задействованы всей семьей. Да? То есть муж, дети наши, даже зять. Как бы. Поэтому мы все здесь вот объединяемся вот этим делом. Таланты, да, вот, которые мы вкладываем в это изделие, это все хорошо. Но оно должно еще нести какой-то добрый плод. Вот когда оно несет добрый плод, то есть вот человек его взял в руки, и вот он радуется, вот мне хорошо от этого, вот он мне как бы нравится, что я вот его вот, вот это вот все нравится, ткани нравятся, мне нравится, вот может быть какие-то мысли ему навевает или к чему-то это вообще его сподвигает, да, то есть всегда должен быть плод добра. Так, в общем-то, случайность не то чтобы перевернула жизнь этой семьи, но точно сделала ее счастливее. Еще больше сплотила общим креативным хобби, которые приносят еще и доход. Теперь они участники фестивалей и мастер-классов, где их и можно найти, чтобы узнать секрет везения, который они ни от кого не скрывают. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания Ветта.